አድቫይስ ተመልካቾቻችን ይህ ፕራይም ሚዲያ ፕራይም ሎግ ነው ሳምንታዊ ማርኛ ፕሮግራማችን ነው ዛሬ ባልደረቦቼ ኢንጂነር ጋሻው አድ ሊደት እና አድ ብራኔ እንደተለመደው ተመልሰ መተናል እንኳን ደናቀውያችሁን እንግዲህ ዛሬ ወተላዩ አጥር ያጠራ ያሉ ሶስት ሪሶች አሉ የመጀመሪያው እስቲ እንግዲህ ባለፈው ሰኞ ማክሰኞ ማክሰኞ ነው መሰለኛው የፕራይም ሚኒስትር አብይ አህመድ ለጠቅላይ ምንድነው ለፓርላማ ንግግር አድርገው ነበር በጣም ሰፋ ያለ ነበር ለተጠየቁ ጥያቄ መልስተቱ ብዙ ነገር ነካክተው ነበርና ይሄን እንዴት ነው ያያችሁት እስቲ ዛሬ ከወንዱ ልጀመር ሁሌ ለሴቶች ቅድሚያ እየሰጠው ጋሻው በውስጥ እየጨቀጨቀኝ ነውና ኢንጂነር ጋሻው የፓርላማው ንግግራቸውና ለተጠየቁ ጥያቄ መልስ ሲሰጡ ነበርና ይሄንን በሁለት በሶስት ደቂቃ እንዴት ነው የተመከመከው ኦኬ ቴንክ ዩ አቶ ሶሌራ አኔ የፕራይም ሚኒስትራችንን የፓርላማ ንግግር በጣም ወሳኝ የሆነና ለህዝባችንም ለፖለቲከኞችም ለኢትዮጵያ ጥሩ ለሚያስቡ መጥፎ ለሚያስቡ ለውጭ አገር ኃይሎችም ለውስጥ አገር ኃይሎችም ለሁሉ በጣም ወሳኝና ለህዝቡም ትልቅ መልክስት መልክት ያስተላልፈበት በጣም ጥሩ ማጠቃለያ ነው ብየንም አስበው ከነዚህ ውስጥ እንግዲህ እንዳየነው ኢትዮጵያ ውስጥ መፈናቀል አለ በየቦታው ያልተፈናቀለ ማብረሰብ የለም ያልተገደለ ማብረሰብ የለም ምክንያቱም የለውጥ ግዜ ውስጥ ነው ያለ ነው ባለፈው ያ ሰባት አመት ደግሞ በምን ውስጥ እንዳለፈን እናቀዋለንና ትልቁ ነገር እኔ ከፕራይም ሚኒስትሩ መልክት ውስጥ በጣም ወሳኝ ነው ብዬ አንድ የተቀበልኩት ነገር ምንድነው የኔ ዘር ብቻ ተነካ የኔ ዘር ስለተነካ ደግሞ ብሎ ከዛው ውስጥ የፖለቲካ ህዝቦችን የሚያነሳ ሐሳብን የፖለቲካ መልክት እየጨመቀ የሚያወጣ ብዙ ኤሊት የበዛበት የህዝቡን ችግር መርዳት የማይችል ሀገሪቱ ተጨባጭ ሁኔታ አሁን ያለችበትን ኮንዲሽን ማገናዘብ አልቻለ ኤሊት የበዛበት ጊዜ ስለሆነ እንደምሳሌ ከበኒሻንግል ውስጥ ከ90 ሺህ በላይ ማበረሰቦች ተፈናቅለው ለነዛ ህዝቦች አንድ ቀን በመቶዎች የሚቆጠሩ ስማቸውን በኢትዮጵያ ስም ያደረጁ በብየር ስም ያደረጁ ያንደነት ኃይሎች የሚባሉ የተለያዩ አይነት የሚዲያ ድምጾች አሉ በዚህ ዘመን እነዛ ሁሉ የሚዲያ ድምጾች ግን ራሳቸውን ኢትዮጵያ ብለው ቢጠሩ አንድ ቀን ለነዚህ ማህበረሰቦች የጮህ ሚዲያ ይላል ስለዚህ ሁሉ ጊዜ ሰፈር ውስጥ ቆመን ሀገርን በግንባታችን ኢትዮጵያ ስንል ኢትዮጵያ እንሁን ለኢትዮጵያ ስንጮ ኢትዮጵያ ማለት የአንድና የሁለትና የሶስት ብሔረሰብ ሀገር ሳትሆን የ80 ብሔር ብሔረሰቦች ሀገር እንደሆነችና ኢትዮጵያ ካልን ለኢትዮጵያ መጮ ለኢትዮጵያ መጮ ደግሞ ማለት ለህዝቦቿ በሙሉ ሰፈር ሳንለይ ጎራ ሳንለይ መጮ እንዳለብን በጣም ትልቅ መልእክት ያስተላልፋል ብያስባለሁ በሌላ በኩል ደግሞ በዚህ በTPLF ስር ተደራይተው ኢትዮጵያ ለማፍራስ እየሰሩ ያሉ ብዙ ኃይሎች አሉ እነዛ ኃይሎች ከTPLF እና ከዩንቶ ኃይል ትልቅ ትምርት ተምሮ ወደ መሃል መጥተው አሁን ያለንበት የውስጥም የውጪንም ኃይል ያለብንም ጫና ተረርተን አብረን መስራት አለብን የሚልም ትልቅ መልእክት ያስተላልፋል ምክንያቱም እንደምታውቁት የጁንቶ ኃይል አሁንም ትላንትናም 27 አመት ይሰራው የኢትዮጵያ ህዝቦች በማጋጨት የኢኮኖሚ የበላይነት የፖለቲካ የበላይነት የሁሉንም የበላይነት ማረጋጋት ይችላል ብሎ ነበር ሲሰራ የነበረው አሁንም ደግሞ የኢትዮጵያ ጠላቶች በተለይ እነዚህ ትልልቅ ትልልቅ ማበረሰብ በተለይ አማራና ኦሮሞ ስናጣላ ኢትዮጵያ ማደጋችንም መጠንከራችንም አንደቷ መጠንከራችን የሚል ትልቅ ስራ እየሰሩብን ያለው እና ለነሱ ቱልስ አትሁኑ የሚልም ትልቅ መልስ ተሰላልፈዋል እና በአጠቃላይ በጣም በጣም ወሳኝና በጥሩ በንጹህ አይምሮ ላዳመጠው ሰው በጣም ትልቅ ትምርት የሰጠበ ያገኘንበት ንግግር ነው ብየንም አስበው አመሰግናለሁ በጣም አመሰግናለሁ ጀነራል ጋቻው አደሊደት ተመሳሳይ ጥያቄ ነው እስቲ በዛ በካከል ደሞ ትንሽ ልጀምርልሽና TPLF አየር ላይ ተበተነ ንፋስ ላይ ተበተነ ዱቄት ነው የሚመለው እንትን ብለዋልና ይሄ ምስጢራዊ ቅኔያዊ ያነጋገር ነውና እሱንስ እንዴት እንት እንት ያለሽ እንት አጠቃላይ አጠቃላይ ግምገማችን እንት ልክ እንደ ኢንጂነር ጋሻው እቺንም ደሞ ትንሽ እንትን ኤላቦሬት አርገሽ ብትገልጽልኝ እንዴት ነው ገባሽ እንዴት ነው ተረዳሽ ሻም ሰከናሎ ተለራ በአጠቃላይ የፓርላሜንት ንግግሩ ጥሩ ነበር አንድ አንድ ስቴም ይሉን ነገሮች ነበርበት ሆኖም አንድ አንድ ነገር ደሞ ትንሽ አነጋጋሪ የሆኑ ነገሮች ነበሩ 
TTLF uh, I think Yemen law enforcement to Atakoro, Tiki TTLF legal of line. And G, the general TTLF no Yalam, the Maniba Bakuli, and group. Uh, we are the political party, the party Natu, which we are part of our Allah, which we are part of our Allah, which we are part of our Allah, ዋሽንግተን <laughs> ኢትዮጵያ <laughs> Uh, the Represent the other group, uh, the national leader more, uh, represent the other group, not in the school, then the school as the Sasser, then the other man, our collaborator, the servant, the Tataran, the Yamna. Lela, the prosperity party is Yalu, Yetelia, Yasta Sasser, which went the more approaching about some chapter alone. One of the best in the other, uh, on it, parliament was freedom and the level of the fire. Now, parliament was in a barrow, uh, Fukuker, but I mean, yes, I do, uh, on it, parliament was freedom and the level of the Miss Ayan, uh, representative of the true and then the Bacho, uh, the Yakabayacho alone, Chigger by Yakabayacho alone, um, Yemaster and the Gatron Nagar, when his watch of Yemimus Low Nagar, Madame Lamagilis, the Gins, Yemifel with another, they would demand another of Tulu, but his Yamakra didn't number after Naya, but I'm busy loads and all because he bet in the Zayas to the Kerna Nedigger, Zuzi, I Kayim, as I was the Jarwagin and the Zantro Hono, Balanabas Zay. Uh, so I net, uh, child transition, transition and Permit for a Yastor of Gumu, Yahutu, Na Diaspora political, Yvokalan. Then Kazahu did a more similar matter in the Missama corner, took out Yadlo, Amelaka, Tintona, Yadlo, Meta, Yagar and Dalan, and Dalhon and Naya, Diaspora, Zibu, another chin, exaggerate and the matter. Some channels, and as he told now, but the Galala discussion in Toronto, uh, the Parabi is a tooth message, uh, Latin, Latin, Ethiopia, we 
ህይወት ባልን እናደርጋለን ማድረግም አለብን እና የሁላችንም ለሁሉም ኮንሰርን በመን ሆነበት ጊዜ እነዚህ ጥቂት የጥፋ ፋይሎችን ለብቻቸው ለማስቀረት እንችላለን ስለዚህ ይሄ ዘር ነው ይሄ ዘር ነው እያለ ከመጣየት እነዚህ ጥፋት የሚያጠፉት በየ በየብሔር በየ ሃይማኖት ውስጥ ያሉ ሰዎች ለብቻቸው በብሔር ሳይሆን በስራቸው በድርጅታቸው አይሶሌት ለማድረግበት ነው ይሄ ጥሪ ነው ይሄ አይዋለሁ በጣም አመሰግናለሁ አደልደት አደብራኒ ወዳንቺ ይመጣው ነው እንቅርታ እንግዲህ ወደ ኋላ ቀርሽ ዳሪ የቤተኛ ነሽ አንቺ ሁሌ አንቺ እንዳንዴም ጋይተኛ ሆነሽ ከመጀመሪያው ስለነበርሽ እንግዲህ እንቅርታ አድርግልኝ አና ይሄንንም ፓርላማ የፓርላማው ንግግር ነው እንግዲህ መቋጫ हिसाब ነው የሚፈልገው እንጂነር ጋሻውና ድልደት ያሉት ተጠበቀው ሆኖ አንቺ ደግሞ ባንቺ በኩል ተሰማሽ እና እንትላርጊ አሁን ብትንሽ ፕሬስ ምናርግበት ነገር አሁን ያደልደት እንዳለችው ፓርላማው ላይ የታየው ነፃነት ፍሪደም ካንጋሮው ነበር የሚባለው በቃ የሁሉም ያለውን አብሮንትን የሚያጨበጭብ የነበረ ፓርላማ ዛሬ ሰው በፍሪደም እንትም ብሎ ዘና ብሎ የፈለገውን ጥያቄ የሚጠይቅ ይመስላል እና ይሄንስ እንዴት አየሽው ተክላላ ንግግሮቹን ባንቺ አረዳት እነሱ ባቀረቡት ለየት ባለ ሁኔታ ካለሽ አቅርብልን ያው እኔ እንግዲህ በጠቅላላ ፓርላማ ንግግሩን ሳዳመጣው ትምርታዊ የተጠበት ስለ ኢኮኖሚ ወደ የዳሰሰ ስለ ምርጫ የዳሰሰ ስለ ዲፕሎማሲ የዳሰሰ ስለ ፖለቲካ የዳሰሰ እንዲሁም ለውጪ ጣላቶች ወይ ኢትዮጵያን ወደሚፈልጉት መጠን ዘዝ ለሚፈልጉት እንደማይቻል ያረጋገጥበት ነው የፓርላማው ንግግር እንዲሁም በአሜሪካ ኮንግረስ እንደምሳሌ ተጥቅሶ የቀረበበት ነውና ለውስጥም ለሀገር ቤትም ላሉ ለፖለቲከኞችም ለሀገር ውስጥ ችግር ፈጣሪዎችም ውጪ ሆኖ ለኢትዮጵያ ውድቀት ለሚፈልጉ ትልቅ መልስ የሰጠ ነው እኔ እንደማ እንደማጠቃለያ ማቀርበው ለምሳሌ ቆርጠኝነታቸውን ሲያሳዩ በአገሬ ጥቅምና ክብር ላይ ከመጣቹ አንገቴን እስከ መቀላት ድረስ የሚለው ለውጪ በተለይ ለውጪ ሆኖ ግፊት ለሚያደርጉት አቃውማቸው በትክክል የገለጹበት ነው እንዲሁም እንግዲህ በተለይ እየተጨዋ ያለው የጨዋት የፖለቲካ ጨዋት መሆኑ አገር ቤት ውስጥ የትም የትም መፈናቀል አለ ሰው መገደል አለ ግን ያንደን አከባቢ ብቻ በከፋርጎ መጮ ኡነተኝነቱን አያሳይም የሚል የአይን መሸዋ መሸዋ እንጂ ኡነተኝነቱን አያሳይም የሚል ከዚህ በፊት የነበሩ ለወለጋ ውስጥ ማብራት አቀፍተን እንደዚሁ የተለየ ሲሰራ የነበረ የጮ ብዙ حزب ሲጮ የኦሮሞ ማህበረሰብን በዛን ሰዓት ሰላማዊ ሰልፍ ወጥተው ሲጮሁ ነበር ግን የሚያሳየው የውጪው በተለየ ዲያስፖራ ወይ የውጪው ግፊት የሚያረጉ መንግስታት የብዛትና ብዙነት ያለውን ማህበረሰብ ድምጽ ሳይሆን የትንሽም ድምጽ ማህበረሰብ በኢትዮጵያ ውስጥ እንግዲህ የተለያዩ ማህበረሰቦች ወይ በሄር በሄረሰቦች አሉ ጥቂት በሄረሰቦችን የሚወክሉትን የፖለቲካ ድርጅት ተጠቅመው ኢትዮጵያን ማስተዳደር በሌላ በእጃዙ ኢትዮጵያን ማስተዳደር የሚፈልጉ እነማን ላይ የማንንም ድምጽ እንደሚቀበሉ በግልጽ የተናገረበትና ሁሌም ኢትዮጵያን ለማፍረስ የሚፈልጉ የሚያደርጉት ትትንሽ በየራሳቸው ፈልገው የሚወክሉትን ፈልገው ኡነትም ቢኖር እነሱን በመርዳትና ለነሱ አቅም በመሆን የማጆሪቲ ሮል ሳይሆን የማይኖሪቲ ሮል አገሪቷ ላይ እንዲስፋፋ የሚያደርጉ ይሄንም አጠንክሮ ያሳሰቡበት ነውና ሌላው ደግሞ ምንድነው ለምሳሌ 
ትምርታው የሆነው ነገር ነው የምለው ምንድነው አንበተ እኔ ባደኩበት አከባቢ ዘናብን የማዝነብና የማቆም ነገር አለ ጫምሲቱ ይባላል ግን ክራይ ጠቅላይ ሚኒስትሩ በተናገሩበት ጊዜ ዘናብን ማዝነብ ቸለናል ሲሉ ኢትዮጵያ የቴክኖሎጂ አጠቃቀሞ ከሌሎች ካደጉት ሀገሮች ጋር በመወዳደር ላይ እንዳለች ሌላው ግን በቴክኖሎጂ ዘና በማዝነብ እንደሚቻልና የሞከሩ ወይ የተጠቀሙ የማያቆ ክፍሎች ቢተቹ ያ እንዳለ በሰፊ ያስተማረበት የቴክኖሎጂንም ጥቅም ያስተማረበት የቴክኖሎጂ አጠቃቀምና ያስተማረበት ኢትዮጵያ ላት ሳተላይት አልነበራትም አሁን ግን ሳተላይት ካላትና የሳተላይቱንም ጥቅም ከመጠቀሙ ተርታ እንደ ደህነቱ አይደለም መግባቷ በተለይ የቴክኖሎጂ እድገትን ቴክኖሎጂውን ቋንቋችንን በማስተማር ቴክኖሎጂው በቋንቋችን ደረጃ እንዲቀርስ ተደርጎ ያለውን ኢኮኖሚ ችግር በቴክኖሎጂ መፍታት እንደተቻለ እንደሚቻል በተለይ የጤፋ ዘራር እንዲከባድ እንደሆነና ያንን ደግሞ ምርቱን ምርታማነት ለመጨመር ቴክኖሎጂ መጠቀም እንደሚቻል እንግዲህ ባጠቃላይ ስለ ኢኮኖሚው ስለ ምርጫ ድሮ ምርጫው ውስጥ የነበሩ አሁን ግን ክፍት በሆነበት ሰዓት እናግዛቸዋለን ይያለን ከመርጫ ውስጥ መጥራታቸው እራሳቸው እንደለመኗቸው ከሽምግልና አልፎ ምን ያህል ይሄ የሳቸው የሚመሩት መንግስት ለምርጫም ግልጽ እንደሆነና ተሳታፊዎችን ማበረታታት እንደሚያበረታቱ የጠቅላል ያለ እኔ ለሁሉ መልስ የሚሰጥ ነው ይሄ ነው አቋምም የሚሰጥ ጠንከር ያለ መንግስታዊ አቋም ውስጥ ላሉት ትንሽ ችግሮችም እንደው አጥጣጫ ያስቀመጠ ትልቅ ንግግር ነው ከታዩ ጥያቄ ላንቺው ስለሆነ በዛው ላይ ከተለና እስቲ ያውን የተናተሩ ክሪስኮን ሄደዋል ባለፈው ይሁድ ሳምንት ነበር እዛ ይدرسውት አንዳንዶቹ ፕራይም ሚኒስትር አብያል ተቀበላቸው ማለት አነጋገራቸው ምልትችት ነበረ ነገሩ ግን ኢትዮጵያን ነባራዊ ሁኔታ ትወራቅ የነበረውን እንት ለማለት ለማጣራት ይሄዱት እንጂ አንድ ኢንዲቪጁዋል ስፔሲፊክ የሆነ ሰው ለማ እንት ለማለት አይደለም ይሄዱት ይሁንና ሰውየው ደርሰው ተመለሰዋል እና ከዛ ወዲ ምንድነው ይሆነው እንግዲህ ሶስታቸው አሜሪካኖች ስለሆናቸው የአሜሪካን ዜጋ ያላቸው ሰው ስለሆናቸው በዚህ ከዚህ በፊትም ግፊቱ አይትዮጵያ አሜሪካ መንግስት የሚወራው እንት ተው በራሱ እንትን እንዲያጣራ ጥያቄ ሲታቀርቡ ሰላማዊ ሰልፍ ሲትወጡ ስለነበረ በጉጉትም ሲተብቁ ስለነበር እንዴት ነው እንዴት አያያችሁት ምን ነበር ተመለሰው የተናገሩትና ምን ለውጥ ያያያችሁ ነው አንቺኑን ነው የምጠየቀው እንግዲህ አድብራኔ አው እንግዲህ በርግጥ የዚህ መልክተኞችን የተለያዩ መልክተኞች ጠቅላይ ሚኒስትሩም በተለያየ ጊዜ እንደሚያናግሯቸው በቀን ብዙ እንደሚያናግሩና ለማህበረሰቡ የሚገለጽና የማይገለጽ ብለው ተናግሯል ያሉት መልክተኛው ተገናኝቶ አልቀጥታል ተገናኝም የሚለው ሁሉ ነገር ለሚዲያ ኮንሰፕሽን እንደማይወልና በርግጥ በፓርላማ ላይ ፕራይም ሚኒስትሩ ተናገሩት ጉዳይ ነው ጠቅላይ ሚኒስትሩ ግን ክሪስ ኮንሴዶ ከመጣ በርግጥ ያለው ሁኔታ የተሻለ እይታና የተሻለ መረዳት እንደኖረ ያንን ነው የሚያመለክተው ካለው ካቀራረቡ አሜሪካም ደግሞ በተለይ የሰሜን ክፍል እርዳታ ላይ የኛ አሜሪካ እርዳታውን ቀጥላ መስጠቷ በተለይ የሚቃወሙት ወይ በተለይ ኢትዮጵያ ላይ የሚቃወሙ ክፍሎች መልክተኛው ሄዶ አብይን ከስልጣን እንዲወርድ አስገድዶት እንደሚመጣ የሚል ፕሮፖጋንዳ ነበር ያ እንደማይሆንና በርግጥ ያንድ አገር መንግስት የሌላውን አገር መንግስት ጎትቶ ማውረድ እንደማይቻል ነው መነጋገር እንደሚቻል ትንሽ በኢኮኖሚ ያደገም ያላደገም ቢኖር 
የራሱ ሉአላዊነት እንዳለውና በክብር ተነጋግረው መልክት ይዞ መጣው ለተላኩበት መልክት ደግሞ መጣው ለኮንግረስ ማቅረባቸው ያለውን የጮሀት ያለውን ኢትዮጵያ ላይ የሚጣለው ማዕቀብ ጉንጉምታ የቀንሰ ነው እኔ እንደመረዳውና ከሚዲያዎችም እንደሚታየው ከፕረዘንቴሽኑ በርግጥ ኢትዮጵያ በዲፕሎማሲ ላይ ያጣችውን መልስ አያገኝች እንዳልች ነው የተረዳውት ለሊደት ያንንም ጥያቄ ነው የሚደግፈልሽ እንግዲህ አንድ ጥያቄ ነው በማደዳው እንትን ብለው እንግዲህ የክሪስ ኮን ሪፖርት እንዴት ነው እንትን ነው እንግዲህ ተለቅ ያለ ሪፖርት ባጣገኙ ተጽፋሰች ያውን ደብራን እንዳለችው ተጽፋች ተችል በነገራችን ላይ አሜሪካ የማይፈልገው መንግስት ይዛ አንገቱን አንቃ ከስልጣን ማውረድ ብትት ኖሮ አንደኛ ማን ነው ካስትሮን ነበር ለስንታ መጣ እና ካስትሮን ነበር በፊት አሁን ደግሞ የኖርዝ አሜሪካ የኖርዝ ኮሪያውን ነበር ቢችሉ ማለት ነው እና ራሽያን እና ቻይናን እና በቃ የማይፈልጉት መንግስት ዝም ብሎ ማውረድ ቢችሉ ኖሮ እንደዛ ነው በጣም ምን አይነት አስተሳሰብ እንደሆነ ይገባኛል አይገባኝም ምንድን ነው ምሉት ከዛ ወዲ አሁን ዶክተር አብይ በፓርላማ ላይ የኤርትራ ወታደር ድንበር ላይ እንዳለ አመነው ከዛ በኋላ በክሪስ ኮን ታዘው ነው ምንድን ነው የኤርትራ ወታደር እንደወጣ የታዘዙትና ሶስት አራት ዛዞች አሉ ገና ምከታ እንትን ምሉ እንዳ እንደዛ ነው የሚባለው ይሄ በትክክል ሊሆን ይችላል ብለሽ ነው የምታስብዩ እኔ በቦክለኝ መስላኝ የአሜሪካ መንግስት የራሱ የሆነ ኢንትረስት ብቻ አላቸው ያንን ኢንትረስት ለማስተባበክ ብዙ አይነት መንገድ ተጠማሉ ባንዳን ዳገር ላይ ባንከው መንግስትም እስከ ማስነሳት ድረስ ተሳክሶ ይችላሉ ብዙ ጊዜ የሚታወቁት ወይም የኛ የአሜሪካን መንግስት የሪበል ግሩፖችን ሰፖርት በማድረግ የታወቀ ብዙ እንትን አክቲቪቲዎች ብዙ ጊዜ ይታያሉ አሁን ራሱ ሳውዳ ሳውዳ አሜሪካ ውስጥ እንደዚህ አይነት ብዙ አክቲቪቲዎች አሉ። በኢትዮጵያ ደረጃ እኔ እንደሚመስለኝ የኢትዮጵያ መንግስት እነዚህ ኢንተርናሽናል ኮሚኒቲ በጠቅላላ አባወጡ ጥያቄዎች ላይ እየሰሩበት ነበር መጀመሪያው ትልቁ ጥያቄ ሪማኒተሪያን አክሰስ ነበረ ይቀርታ መጀመሪያ ጆርናሊስት አክሰስ ነበረ ከዛ ደግሞ ሪማኒተሪያን አክሰስ ነበረ ከዛ ደግሞ የኤፍራ ወታደሮች ነበረ እና እያንዳንዱ ነገሮች እኔ የሚመስለኝ የኢትዮጵያ መንግስት ይሄንን የህግ ማስከበር ዘመቻ ውስጥ የገባው እንጂ ተጠምዘዞ ስለሆነ የፈለገው ነገር አይደለም ለትግራይ ሪጅን እንዳሉት ማስክ ምድብ ምናምን ነው እንጂ ኮንፍሊክት አይደለም የሚያስፈልጋት ያ ደግሞ ለትግራይ ሪጅን ብቻ ሳይሆን ለሁሉም ሪጅን ኢትዮጵያ የሚያስፈልገን ሰላም ነው። እና በዛ አንጻር ያንን ነገር ሰላም እንደሚፈልጉ በመናይበት ጊዜ ይሄ ነገር ተገደው የገቡበት ነገር ነው እና እንደዚህ አይነት ችግር ውስጥ ደግሞ በሚገባበት ጊዜ አንኤክስፔክትድ የሆኑ ነገሮች ካፈን ያደርጋሉ። አንኤክስፔክትድ ነገሮች ኢንክሉድስ እዚ ሲቲዘኖች ሆስፒታል አክሰስ ማድረግ አይችሉም በዛ ይወዳሉ በዚህ በኩል ደግሞ እዛ ፍሬም ከደረጃ ተደረጃ ብዙ ነገር ያልባሉ ይችላሉ ለህዝቡ ኤድ ጆርናሊስቶችን ክሪሚናሎች እንደ ፖስቴጅ ቢዞች ይችላሉ ጆርናሊስቶችን ኤድ ማቅረብ የሚችሉትን ሰዎች ጉዳት ውስጥ ሊከፍቱባቸው ይችላሉ ሶ በዚህ ከዛ ተነስቶ ስለሆነ እነዚህ ነገሮች መጀመሪያው የከለከሉት እነዚህ ነገሮች እያጣሩ አስገባት ኢንተርናሽናል ኮሚኒቲ ስለጠየቃቸው ብቻ አይመስልም ይሄንን የሚያደርጉት 
ይሄ እነሱራሳቸው ማድረግ የሚፈልጉት ነው ትራንስፓረንሲ ትራንስፓረንሲ የሚፈልጉ ይመስለኛል ያ ዋና ትራንስፓረንሲ ደግሞ ለኢንተርናሽናል ኮሚኒቲ አይደለም ለህዝብ ነው ለኢትዮጵያ ህዝብ ነው ምክንያቱም ኢንተርናሽናል ኮሚኒቲ የፈለገውን ብሎ አጣልቶም ሊይድ ይችላል አስታርቆም ሊይድ ይችላል ግን እኛ ህዝብ ለህዝብ ያለነ ሪሌሽንሺፕ ህዝብ ከመንግስት ጋር ያለው ሪሌሽንሺፕ በጣም አስፈላጊ ነው ስለዚህ የህዝብን ጥያቄ ለመመለስ ሲባል እነዚህ ነገሮች ራሱ በቀድመ በስቴፕ አዘጋጅቶታል ቢያማ ምክንያቱም የሴነተር ፕሪስፕንስ ሄደር ማል ሄደር እነዚህ ነገሮች ቀስ በቀስ እየተፈቱ ነበር ከዛም በፊት ማለት ነው ኦሬዲ ሁማኒተሪያን እና ጆርናሊስት ጆርናሊስቶች አላውት ሆኖ ነበር ከዛ በኋላ በጣም የተቀሩ ስቴፖች ደግሞ ሴነተር ፕሪስፕንስ ሄደር ባላ ተፈጽመዋል ስለዚህ ይሄ የአሜሪካን መንግስት ፍላጎት ሳይሆን እኔ ምንስለኝ የኢትዮጵያን ህዝብ ፍላጎት የማወቅ ፍላጎት ምን እንደተፈጠረ ለምን ለምን የትራም ወታደሮች እዛ እንደነበሩ ሁሉ ይሄ ሁሉ የኢትዮጵያን ጥያቄ ነው ይቻላል ስለዚህ እኔ እንደምንስለኝ የሴነተር ፕሪስፖስ እዛ የነሄድ የራሱ የዩኤስ ፖሊሲ የዩኤስን ኢንትረስት ለማስጠበቅ እነሱ ባላቸው የዩኤን ራይትስ አስተሳሰብ ወይም የዩኤን ራይትስ ለሁሉም አገር ለሚያደርጉት ለሚጠየቁበት ነገር ምላሽ ለማግኘት በዛም ደግሞ እዚ በጋዜጣና በኒውዮርክ ታይምስ እና በሪተርስ ዲፔንድ አድርገው ሎቢስቶች አሉ ሎቢስቶች በጣም ብዙ ብር እየተከላቸው ነው እና እነዚህ ሎቢስቶች ደግሞ የራሳቸው አጀንዳ አላቸው ለተከፈሉት ነገር ነው የሚቀሳቀሱት ሶ ሎቢስት ከፍለ የምትፈልገው ነገር ድምጽ እንዲኖር ለማድረግ ትችላለህ ግን አንዳንድ ጊዜ እዛው አገር ሄደ ይሄንን ጉዳይ መነጋገር ማጣራቱ ለነሱ እንዳይወቀሱ ያረጋቸዋል ስለዚህ የሚመስለኝ እዛ ይሄደው እነት ያን ነው ሪሌሽንሺፕ ከኢትዮጵያም ያለውን ሪሌሽንሺፕ ለማዳበር እነሱ ነው ሚስታን በሁመነታሪያን እንደሁሉ ይሁን በምን ኮንሰር እንዳላቸው ለመግለጽ ይመስለኛል እንጂ እዛ ሄዶ ሌላ ተበድ ያለ ነገር ኢትዮጵያን ሶቨርኒቲ ያለ ሚናካል ነገር ለማድረግ አይመስለኝም በዛ ላይ ደግሞ እዚህ ያሉ ኢትዮጵያን አሜሪካኖች በጣም ብዙ ጫና እያቀረቡ ነው ያ ደግሞ ምናቀርበው ጫና የኢትዮጵያ እንደ ኢትዮጵያ እና አሜሪካን ኢትዮጵያ እንድትከበር የኢትዮጵያ ህዝብ ድምጽ ይሳማ ሰላም እንዲኖር እና በመሃላችን በኢትዮጵያኖች መሃል ላይ በሚደረጉ የትኛው አይነት ዓለም አቀባባትን ግጭት የውጪ ሰው እንዲያባብስብን ሳይሆን ምን ፈልገው ነገሮችን ወደ ጥሩ እንዲመጡልን እንዲመኙልንና እንዲሰሩልን ብዙ ጥያቄዎች አልተከናል አስገብተናል ስለዚህ ያም ማከር ያደርጋል ምክንያቱም ለነሱ ኢትዮጵያና አሜሪካንስ ኤርትራና አሜሪካንስ ቮት ናቸው ብዙ ቮት እየተደረገ ሰው ለማምጣት ብዙ ፓወር አለ ኮሌክቲቭ ስለዚህ ሁለቱን ነገር ሁሉ ብዙዎቹን ነገር የህዝብንም ድምጽ የሎቢስትንም ድምጽ ዳብረመንትንም የሚቃወም ይደግፋውን ሁሉንም ለማስማማትና ኡነት አክሽን ተወስዷል እዛ ተሄዶ ኮንሰርኑም አይተናል የሚል የዲፕሎማሲ ኤፈክት ነው የሚለው በጣም ጥሩ ኢንጂነር ጋሽ እንግዲህ በዚሁ ሬስ ላይ ነው ሳይተም እንዲሰጠን የምፈልገው እንግዲህ ባንቲ አስተያየት እንግዲህ ዱሮ ኔ ከዱሮ ጀምሮ ኔ ማቆ ኢትዮጵያ ስትራቴጂክ የሆነ እንትን ነገር ነጭ ለአሜሪካ ምባል ነው በፊት እንግዲህ አልሸባብም አለ ሌላ ሌላ አለ ሶማሊያ መንግስት ካጣ ስንተ ብዙ አመታት አልፎታል በዛ ከባቢም እንትን ብሉ ያልሸባብ ወታደር ምንድን ነው አጣዋጊዎች አሉ ለዚህ ለዚህ ተብሎ በጣም ወሳኝ የሆነ 
ቦታ ነው ለአሜሪካን ለኢትዮጵያ ለአሜሪካን በጣም ወገን ያለባት እንትነ በጣም ኢምፖርታንት እንደሆነ ይችላል መወራውና በዚህን ጊዜ ግን ብዙ እንትን ያሉ ይመስላኛል ሬዚስት ያረጉ ይመስላኛል እንግዲህ በዚህ በትግራይ በኩል ባለው ግጭት እና ከዚህ የተነሳ በኢትዮጵያ ጦር ላይ ደረሰውን እንት ለማለት ብዙ ሲያጋነኑ እንትና ላይ የለም እንዲህ ያንድ አገር ጦር ሲወጋ ያንድ አገር ጦር እንደዛ ሲደፈር እንት ማለት አለበ ነበረባቸውና ያን እንት ተው አሁን በትግራይ በክልል ላይ ተደረሰው እንት ላይ ነው እና ይሄን ምን ያህል ተቃሚ ነው ኢትዮጵያ አሁን ባለችበት ደረጃ አንተ እንደምትረዳው ምን ያህል ተቃሚ ናት ኢትዮጵያ ላይ ለአሜሪካ ምን ያህል ተቃሚ ናት ብለ ነው የምታስበው ኦኬ ቴንክ ዩ ቱሌራ መጀመሪያ በመጀመሪያ ደረጃ ባነሳውት ያቄ ላይ በዚህ በዘይ ባለፈው 27 አመት እና 20 አመት ይሄ የአሜሪካ ትልቁ የፎሬን ፖሊሲ በኤክስትሪሚዝም እና በቴረሪስቶች ላይ የማይያዳግም እርምጃ መሰል ነበር በተለይ እነዚህ የኢስላሚክ ቴረሪስቶች አልሸባብ እነ ኦሳማ ቢን ላደን እነዚህን ሁሉ ሰዎች ለማያዝ ኢንተርናሽናሊ ያው በእንደ ፎሬን ፖሊሲ ትልቅ ገንዘብ መድቦ የሚንቀሳቀሱበት በግዜ ነበር ስፔሻሊ በኦባማ አድሚኒስትሬሽን ማለት ነው ስለዚህ አፍጋኒስታን አክባቢ ላይ በጣም በጣም ትልቅ የሆነ እስከ መጨረሻው ድረስ ጦርነት አድርገው መጨረሻ ላይ ኦሳማ ቢን ላድን ይዘውት ነበር ሲደመር በኢስት አፍሪካ አካባቢ ላይ ደግሞ ሲከሳቀሰ ነበርው አልሸባብ ነው ስለዚህ ከነበራቸው የፎሬን ፖሊሲና ከነበራቸው ፕላን አንጻር ኢትዮጵያ ስትራቴጂክ አላይ ነበረች በዛ ጊዜ ሶማሌ ውስጥ ያለውን የእስላሚክ ኤክስትሪሚዝም ለማጥፋት ወይ ደግሞ ለመምታት ኢትዮጵያን ግዴታ ማያስ ስለነበረባቸው በዛ ጊዜ ጊዜውም ያስገዳቸው ስለነበረ በዚህ በኤክስትሪሚዝም የተነሳ በጣም እንደ ወሳኝ አላይ ተወስዳ ነበር ኢትዮጵያ ግን ዛሬ ላይ ሴናተር ክሪስ ወደ ኢትዮጵያ ሄዱበት ምክንያት ምንድነው የሚለው ነገር ማየት አለብን ይመስለኛል እንደኔ እምነት መነሻው የአሜሪካ ናሽናል ኢንትረስት ኢስት አፍሪካ አካባቢ ላይ እንዴት መሆን አለበት ከሚል መነሻ ነው የተነሱት ወይስ የሎቢስቶች ድምጽ ከፍተኛ ገንዘብ ተከፍሏቸው ትልቅ አቧራ ያስነሱት እኔ እንደኔ እምነት የአሜሪካ ናሽናል ኢንትረስት ያውን ኮዙ የሎቢስቶች ድምጽ ይመስለኛል ሲደመር እንደምታቁት በትራምፕ ዘመን ትራምፕ ገና ሲመጣ ራሱ ሌትስ ድሬን ዘ ስዋምፕ ብሎ ነበር እንደ ፕሪንሲፕል የመጣ ትልቁ ዋሽንግተን ዲሲ አካባቢ ላይ ነበር ስዋምፕ ደግሞ ሎቢስቶች ነበር ሎቢስት ደግሞ ማለት ከካላደጉ ሀገሮች ዴቨሎፒንግ ካንትሪስ እና እነዚህ ዲክቴተርሺፕ የሚያዛባቸው ሀገሮች ላይ አንደኛ ዲክቴተሮች ስልጣና ለመቆየት ለነሱ ገንዘብ እየከፈሉ ያሜሪካን ፖሊሲ እነሱ በሚፈልጉ መንገድ እንዲቀርጽላቸው ገንዘብ የሚከፈሉ ገንዘብ ከነሱ ላይ ያለው እነሱ ሰርቫይቭ የሚያርጉበት ወይ ነው እነዚህ የሎቢስቶች ማለት ነው። ግን በትራምፕ ዘመን ትልቅ ተጽዕኖ ደርሶባቸው ነበር ሎቢስቶች ላይ። ልክ ትራምፕ ከስልጣኑ ለ ሲነሳ ልክ እንደ ተራበ አንበሳ በቃ እነዚህ ያላደጉ ሀገሮች ወይ ደግሞ በማደጋ ያሉ ሀገሮች ከነሱ ላይ እንዴት ሎቢ ገንዘብ እንሰብስብ የሚል ትልቅ እንትን የነበረ ይመስለኛል። ትልቅ ኢነርጂ የነበረ ይመስለኛል እና ከነዚህ ውስጥም TPLF አንደኛ ነው እንደምታቁት ባለፈው 27 አመት ውስጥ በጣም ትልቅ ገንዘብ መድቦ ኦሬዲ ግራውንድ ዎርክ የሰራበት የሎቢንግ ስራ ነበር ስለዚህ ልክ አሁን ባውኑ አድሚኒስትሬሽን ልክ ትራምፕ ሲነሳ እነዚህ ሎቢስቶች ኢሚዲየትሊ ቦታቸውን ያዙና ገንዘብ መሰብሰብ ጀምሩ ማለት ነው በዛ በገንዘብ ደግሞ እና ሴናተር ክሪስን ራሱ ኢንፍሉዌንስ ያደረጉት እነሱ ይመስሉኛል እንጂ በትግራይ ካውሊያ በተፈጠሩ ችግር የኛ ናሽናል ኢንትረስት ለሚነካ ሄደን ኢትዮጵያን እናነጋግር የሚለው ነገር ከነሱ የተነሳ ይመስለኛል እና እኔ ትልቁ ኮዝ እሱ ይመስለኛል የሎቢስቶች ድምጽና የTPLF ሰዎች እዚያ ካለ በያው ከሀገር ቤት በዘረፉ ገንዘብ ያመጡት ኢንፍሉዌንስ ይመስለኛል ሴናተር ክሪስን ራሱ በጣም ሙቭ እንዲያርግና የነበረው በዚህ አዲስ አበባ ኢንስቲትዩሽን ላይ የነበረው ቅስቀሳ ያ ይመስለኛል አንደኛ በሌላ በኩል እንግዲህ የአሜሪካ መንግስት በእኔ እምነት ከኛ በላይ ያቃል ኡነቱ ማለት ዶክተር አብይን በደም በገልጾታል ምን ያህል የTPLF ሰዎች ወደ ሰላም መጥተው አሁን ያለንበት ችግር እንዳይፈጠር እለ አስጨራሽ ስራ እንደተሰራ መጨረሻ ላይ እንግዲህ በራሳቸው በፈጠሩት በጣም ታሪካዊ ወንጀል ነው የሁሉ ነገር የተፈጠረውና የሁሉ ነገር የአሜሪካ መንግስት ያቀዋል ግን በዚህ ከዚህ ጋር በተገናኘ 
ጦርነቱ ከመጀመሩ ከመጀመሩ በፊት ጀምሮ በጣም ትልቅ የሆነ የውሸት ፕሮፓጋንዳ ሲሰራ ነበር የትግራይ ህዝብ ለማዳን ሳይሆን ቲፒኤልኤፍ ለማዳን ማለት ነው ከዛ ጋር በተገናኘ መጨረሻ ላይ ወጥሮነት ገባን ውጭ ሀገር ባላቸው ገንዘብ ደግሞ ትልቅ የሎቢስት ገንዘብ እየከፈሉ ያን ነገር ፑሽ አድርገው እዚህ ደረጃ ያደረሰናል ማለት ነው እና መጨረሻ ላይ እንግዲህ ማርች 24 ሴናተር ክሪስ እንደተናገሩት አምስት ሀገሮች ላይ ሪዞሉሽን ይያዘጋጀ ነው ብሎ ነበረው ብሎ ነበር አንደኛው ቬኔዙዌላ ኪዩባ ሲሪያ በርማ እና ኢትዮጵያ ላይ ሪዞሉሽን ይያዘጋጀ ነው ብሎ በጨረሻ ላይ ግን ከፕራይም ሚኒስተር ዶክተር ዶክተር አብይ ጋር በነበረን በጣም ገንቢ የሆነ ወይጅት እዛ ከዋላ ጥሩ ማሻሻሎች እየታዩ ነው ብሏል ከነዚህ ውስጥ አንደኛው የሰባዊ ወፍ ተሰቶች ካሉ ሄደን ቦተር ድረስ ተገኝተን እሱ እንደምንናሻሽ ብሎ ቃል ገብተውልናል ብሎ ነበር ሁለተኛ የኤርትራ ስራዊትን ገፍቶ ሆነ እዛ ላይ መሰራለን ሶስተኛው ደግሞ የሱዳን እና በኢትዮጵያ ቦርደር ባለው ችግር እሱንም ሶሎ ያማረክ ችግር የለውም እሱንም እንሰራበታል ለሚል ፕሮሚስ ገብተውልኛል ብሎ አራተኛ ደግሞ የዚህ የአባይ የናይል ሪቨር የኢትዮጵያ ትልቁ ግድብ የሚሰራውን በዛ ላይም ከሱዳን ጋርና ከግብጽ ጋር ያለውን ችግር በጋራ ለመጠቀም እሱንም ሶሉሽን እንሰጠበታልን ብሎ ቃል ስለገቡ ኢትዮጵያ ላይ ጥሩ ኮሙኒኬሽን ያደረግን ነው የሚል ጥሩ ገንቢ እንትን ዲስከሽን ያደርጉት ሴናተር ክሪስ ማለት ነው ስለዚህ እዚህ አከባቢ ላይ ሴናተር ክሪስ ወደ ኢትዮጵያ ከመዳቸው ፊት የነበረው ድምጽ በጣም የሚያስፈራ ነበር ትልቅ ሪዞሉሽን ተረቆ ኢትዮጵያ ላይ ማቀጥለው ኢቭን ዶክተር አብይ ነው ሁሉ ከስልጣን ያነሳሉ ሁሉ የሚል በጣም ትልቅ ድምጽ ነበር ግን ከአገር በመጣው እዚ ማርች 24 ላይ የሰጡት መግለጫ ሙሉ በሙሉ ፖዚቲቭ እንደሆነና አብረን መስራት እንደምንችል የሚል በጣም ገንቢ መግለጫ ነበር የሰጡት እና በአጠቃላይ በነየምነት ሴናተ ክሪስ ወደ ኢትዮጵያ ከመሄዳቸው ፊት የነበረው በጣም ትልቅ ድምጽ መነሻው የአሜሪካ ናሽናል ኢንትረስት ያውን የሎቢስቶች ኢንፍሉዌንስ እና ድምጽ ነው ብዬ ነው ማሰበው እና ይሄ እንደ ማለት ነው ቴንክ ዩ ታታችን ወደ መገባደር ላይ ነው አንድ ጥያቄ ያለኝ ነው ሁላችሁም እንግዲህ ፕራይም ሚኒስተር ዶክተር አብይ የፓርላማ ከፓርላማ ላይ ከተናገሩት አንዱ ኢሌክሽን ነው የሚመጣው ምርጫ በጣም መደበኛ ምርጫ ላይ ሆን ይችላል ቻሌንጂንግ ነው ብዙ ብዙ ፋክተሮች እንዳሉ ተቀሰዋል ይሄ ሁኔታ ነው እና ገና ከመርጫውን በፊት አንድ አንድ እንትኖች እየታዩ ነው ዳሬ ለጠይቃ ጆህለኩት ምን አልባት አሁን ዱሮ ቲፒኤልኤፍ እና የኢትዮጵያ የዶክተር አብይ መንግስት ነበረ እሱ አሁን የቲፒኤልኤፍ ነገር እንግዲህ እንደ መንግስት ቲፒኤልኤፍ እንደ ክልል መንግስት የነበረው እንትን ወድሟል ያ ሪዝራጁ አለ ጦርነት እንግዲህ ውጊያ በአክባቢው እንዳለ እሳቸው ማምነዋል እሱ ሌላ ነገር ነው አሁን ግን በክልሎች መካከል በተለይም በአማራ ክልል የሚታየው አንድ አንድ ነገር እኔ በጣም ያሰጋኛል ምንድነው የሚያሰጋኝ ለኢትዮጵያ አንድነት የሚሟገቱ የክልል አማራ ክልል የሚሁን በኢትዮጵያ ስም የተደራጁ ያማራ ድርጅቶች አንድ አንድ እንትንም ብሏቸው ነገር መወረወራቸው ቃላቶች የነሱ ሚዲያ የሚያወራቸው ነገሮች ጥሩ አይመስልኝም ይሄ ለህዝቡ አንድነት ለኢትዮጵያ አንድነት ለህዝቡ አብሮ አብሮነት ጥሩ ምልክት እየሰጠ አይደለም ያ ማለት ያው ሚዲያውና አክቲቪስቶቹ በተለይም ተምረናል የሚሉት እንትኖቹ ወርደው በህዝቡ ውስጥ ምን እንደዚህ አይነት ስሜት ነው ያለው ለማለት አይደለም አብሮ እንደምኖር ሰው ሳይሆን ሌላ ሀገር እንዳለው ሰው አይነት ነገር ነው አንድ ምሳሌ ልንገራችሁና በአማራ ክልል በ ወያኒ ትወድም በኢትዮጵያ በሙሉ በሁሉም ክልሎች ወያኒ የሰባት አመት ነቀርሳ በመነቀሉ የድጋፍ ሰልፋቸውን ለዶክተር አብይም ለመከላከያ ስራውት ስራውትም እንት ብለው ነበር አማራ ክልል ላይ ግን ይሄ አልታየም ወሎ ብቻ ነበር እንትን ያለው ከአማራ ክልል ወሎ ብቻ ነበር ድጋፉን የገለጸውና ይሄ ምንድነው የሚያመለክተው በዛ ከባቢ ምን ከታከሱ የፖለቲካ ፓርቲዎች አሁን ምኛውን እኛው ብቻ ነን ለኢትዮጵያ ያለን አይነት ነገር ያስተጋቡ ነው ሚዲያዎችም ያንን ያስተጋባ ስለሆነ ሌላ ሌላ ነገር ደግሞ ፓርላማ ላይ ወሎ አከባቢ በነበረው ግጭት የወሎ ኦሮሞ ዞን ኦሮሚያ ዞን 
ብዙ ሰዎች እንደተጎዱ ተነግሮ ሰዎች በመረት የፓርላማ ተወካዮች ራታቸው በመረት ያወሩ ነበር ያወሩ ነበር ይሄ ሁሉ ሲወገዝ ነው ምናየው በሚዲያዎች በዚህ በማራ ድርጅት በመባልስ ደጋፊዎች ሚዲያዎች ሲወገዝ ነበር ከዛ በፊት በወለጋ ያማራ አርሶ አደሮች ተገደሉ ተብሎ ፓርላማ ላይ የሆኑ የፓርላማ ተወካይ ሲያለክሱ ነበር ያነ ምንም ያልተባለው ዛሬ እንግዲህ እነዚህ ደሞ ለምን ተናገሩ ምን ይሄ የኔዘር ብቻ ነው ንጹ የኔዘር ብቻ ነው ትክክል የሚለው ቀድም ያነሳችሁት ነገር እየታየ ነው ይሄ ለወደፊት ለታችን ለምመጣው ምርጫ ምን ያህል እንቅፋት ሊሆን ይችላል ይሄንስ እንዴት ነው እኛ ምን ለግሰው ምክርስ ምንድነው እስቲ አደል አደል ሄደት በዚህ ላይ አንድ ተባድ ነገር የማየው በ እኔ እንግዲህ ከተወለደ ጊዜ ጀምሮ የባሰ የመጣ ነገር ቢኖር ሰው ራሱን አንደኛ ነገር ሲጀመር በቢሄር ምንዘር ማይት ከዛም ደግሞ አልፎ የራስን ቢሄር ለኛ አድርጎ የሌላው መወንጀል ወይም ደግሞ እኔ ተጎድቻለሁ ሁሉም የበለጠን የተጎዳሁት ከዛ ደግሞ አዙሮ ሁሉም የበለጠን እኔን ጀግና ሁሉ የተሻለ እኔኔ ሁሉ የተሻለ ጭንቅላት ያለኝ እኔኔ ሁሉ መመራት ያለብኝ እኔኔ የሚሉ አስተሳሰቦች በብዙ ይሄሮች ውስጥ ይታያሉ በሁሉም ማለት ይቻላል ይታያልና ይሄ አስተሳሰብ በጣም ጎጂ ነው ለሚመጣው ምርጫ ብቻ ሳይሆን በጠቅላላ ለህزب ለህزب ግንኙነት በጣም መጥፎ ጠንቅ የሆነ ነገርና ሰው ከበሄሩ ይልቅ በአስተሳሰቡ ብዙ ሰው መግራት እንዳለበት ገነዘባለሁ እና ያሳዝነኛል ምክንያቱ ዶክተር አቪ ተናግረውታል ማንኛውም ዘር ሲጎዳ ሁላችሁም እናለክሳለን ግን አንደኛው ዘር ድምጹ ሊጮህ ይችላል ወይም በሎቢስ ተከፍሎ ይሆናል ወይም ደግሞ ተደራጅቶ ያንን ድምጽ በጣም ለማጉላት የማይጣር ነገር ይለም አሁን ዳያስፖራ ውስጥ እናያለን ዩቲዩበሮቹ ትዊተር ላይ ያልተከፈተ አዳዲስ አካውንት ይለም አንድ ኮዝን ለአጉልቶ ለማስወጣት ማለት ነው። ያ እንደዛ ስለተጮህ ብቻ ትክክለኛው ነገር ነው መሬት ላይ ማለት አይደለም። እና በቢሄር ተቆር የሆኑ ነገሮችን በመናደርግ ጊዜ መጀመሪያ መገንዘብ ያለብን ያንን ቢሄር ራሱ ያስጠቃን እንደሆነ እንደሆነ ነው። አሁን ለምሳሌ በጣም በዳስፖራ ታየው አሜሪካ ማን አማራ ጀነሳይድ የተባለ በጣም ካምፔን እየተደረገ እና በርግጥ ያማራ ህዝብ የተወደደበት ብዙ ነገሮች አሉት ግን እኔ ያንንም ማየው ያልተወዳም ቤት በሄረሰብም የለም ኢትዮጵያ ውስጥ በብዙ መንገድ ሁሉ በሄረሰብ ተወዳል በርግጥ አሁን ሰው እየተገደለ የአማራ ብሄረሰብ የሚ የሚያንቀሳቀስ ነገሮች ተነስተዋል ግን ያም በኦሮሞም ላይ ይታያል ኦሮሞችም እንደዚህ አይነት ጥቃት እየተሰጣቸው ነው እና ግን እንዴት ነው ካምፔን የሚደረግ ይሄን ነገር ይሄን ነገር እንዴት አርገን ነው ከበሄር አስወጥተን አንድ ሰው ዚጋ ሞትዋል የምንለውና ለዛ ሰው ምን ጭሁለት አንድ ላይ መሆን አለበት እና እዚጋ እንደዚህ አይነት ችግር አለ ብለን እንድንናገር ነው የሚያወጣው ስተዶፕ ሴንት አማራ ጆነሳይድ ኦሮሞ ኤክስትሪምስት ተብሎ ሃሽታግ ይደረጋል ያ በጣም ትክክል አይደል ምክንያቱም አማራ ጆነሳይድ እየተደረገበት ነው እና ደግሞ ኦሮሞ ኤክስትሪምስት ነው ብሎ ማለቱ ጥሩ አይደለም በመርጫው በኩል ሲታይ እኔ እንደሚመስለኝ ብዙ አይነት ኦሞና አማራ ላይ ሰራይ ሰራባቸው ይያስባሉ ምክንያቱም ሁለቱ ተላልቆቹ ቢሄሮች ናቸው ምርጫም ላይ ሆነ ያገሪፋን ወደፊት ተፋንፋን ላይ ትልቅ ሚና የሚጫወቱ በህዝብ ብዛት ምክንያት ማለት ነው 
ትልቅ ሪስፖንሲቢሊቲ ያለባቸው ማህበረሰብ ናቸው እና የነሱን የሁለት ግንኙነት የነሱን ሁለት ፖለቲካ ለማባለት ብዙ ስራ ይሰራል እንደምታውቁ ግን ህዝቡ በዚህ ነገር ነጥቦ እንደዚህ አይነት ነገር ከራሱ ማህበረሰብ ጀምሮ መኮንን አለበት እና ይሄ በሚያም በሚደረገው በምንም በሚደረገው ነገር ከ ከልጅነታችን ይልቅ እናተሳሰረው ነገርና በእውነት ኢትዮጵያን ወደፊት ለማማ ለማስዋስ አብረን መስራት እንዳለብንና መተጋገዝ እንዳለብን የሚለው ሜሴጅ እንትን ያራመዱ ከዛው ደግሞ በስተጀርባ እንደዚህ አይነት ኔጌቲቭ ነገሮችን የሚያወጡ የዚህ ማህበረሰቦችን አጥፎ ነገር ከመኝተው ወይ ደግሞ የነሱ ጠባቂ አማራ ጠባቂ ነው ወይ ኑሮ ጠባቂ ነው ብለው እርስ በራስ የሚያዳጩትን ሰዎች አይሶሌት ማድረግና እነሱ ለብቻቸው ማስቀረትና ማህበረሰቡ እንዲጸየፋቸው ማድረግ ያ ነው መደረግ ያለበት መሰራት ያለበት ከመጨረሱ ቻንክ ዩ በጣም አመሰግናለሁ አደብራኔ አንቲም አንቺም እንግዲህ አጥር አርገሽ ይሄ አጥር ብሎ እንደው በ2 በ3 ደቂቃ የምታለፍ ነገር ባይሆንም የጥለቅ ያለ እንትን ያስፈልገዋል ፕላስ ደሞ ምናገራቸው ሰዎች ምን አይነት ሰዎች ናቸው እንግዲህኛ ከራኛ እንግዲህ ማለት ያለብን ነው እንደውና ቀለል ያለ ሪስ አይደለም ግን ባጭሩ ምን መደረግ እንዳለበት ነውና ዶሮ ዞሮ የሚጎዳው ህዝብ ነው ሌላው ለሚዲያ ተቀምበታል ለፖለቲካ ተቀምበታል የሚጎዳው حزب ነው حزب ሲጎዳ ደግሞ ያማል እና ያን የበለጠ እንት እንዳይል حزبውን እስምንን መከራለን የፖለቲካ ፓርቲ አክቲቪስቶችንም በዚህ የሚነግዱትም ሰዎች ምንድነው ምንላቸው ይሄ በጣም ትንሽ እንትን ያለ ነገር ነውና ኢቭን በብልጽግና ፓርቲ ውስጥ ራሱ የገለብል ጽግና የገለብል ጽግና የተባባሉ ትንሽ የ የመተናወከስ ነገር ይታያል እና እንዴት ነው የምትዩ ለየትኛው መንግስት አይጠቅም ዋልታረገቀ አስተሳሰብ የሚባሉት ያገር ጉዳት የማህበረሰብ ጉዳት የኢኮኖሚ የፖለቲካ ነው እንጂ ምንም አይጠቅም ግን ብዙዎቹ ኢትዮጵያ ኢትዮጵያ ብሎ የሚጨውት እኔ እንዶ ከተረዳሁት ካለሁበት አካባቢ ለሚጨውላትንም ኢትዮጵያ በደንብ አያቋትም ኢትዮጵያ ምን እንደሆነች የ የብዙ ከ80 በላይ በህረሰብ የሚኖሩባት የተላዩ ኡምነት የሚከተሉ የሚኖሩባት የራሳቸው ባህል የሚያምር የራሳቸው ቋንቋ ያላት አይመስሉም ኢትዮጵያ ለነሱ እነሱ የሚናገሩት ቋንቋ እነሱ የሚያመልኩት የእምነት ነገር ብቻ አርጎ የሚያዩ በጣም ኢትዮጵያን አጥቦ የሚያዩ አሉ እነዚህ በኢትዮጵያ ነው የሚያውት ጭንቅላታቸው ተሳሳሰ የጠበበ የኢትዮጵያን ስፋትና ጥልቀት ስለማይረዱ ወደ ጥፋት ኢትዮጵያ በጣም እንድትጣፋ ይሰሩበታል ማለት ነው አውቆም ሳያቁ የኢትዮጵያን ጣላት መሆናቸው እንኳን ያቁ ለአሁን የምናየው በተለይ በሰሜኑ አካባቢ በተለይ በሰሜን ሸዋ ወሎ አካባቢ ይሄደ ያለው ጉዳይ የምንሰማው ከ አካባቢ ሰዎች እየሰማን ያለ ነው የአስተዳደሮች ችግር ከነሱ የመጣ እንደሆነ ነው ምንሰማው ያው በሰርግ የተነሳ ከሰርግ ወደ ፖለቲካ ጥልቀት ውስጥ መግባት ማለት ነው ይሄ ጉዳቱ ለ ለራሱ ለህዝቡ ነው ምክንያቱም የአማራና የኦሮሞ ህዝብ በኢትዮጵያ ውስጥ ሰፊና ትልቅ ነው አብሮነትም ታሪክ አለው ታሪክም እንዳለው በዚ በተለይ በ27 ተመት በወያኔ ስርዓት እነዚህን ትልቅ ህዝብ የሚያጣላ የፖለቲካ ትረክ ተነግሯል በወጣቱ በተለይ በወጣቱ መሃል መጥፎ ቆሽዋል ይሄን ደግሞ የተሰረጨው የመርዝ የታሪክ ቆሾ የፖለቲካ ቆሾ ተጠቅመው አሁንም ኢትዮጵያ እንዳትረጋጋ ለስልጣን ብለው የወያኔ ትሩፋቶች ትርክቶች የሚጠቀሙ አሁንም በገንዘብ የሚገዙ ለስልጣን ብለው ይሄን ማህበረሰብ በማጋጨት ወደ ስልጣን የመምጣት የሚፈልጉ የውጭም ይወስጥም አይላሉ ለምን 
ኢትዮጵያ ለማፍረስ ትልቁ የኦሮሞንና የአማራን ማህበረሰብ ማጋጀት ነው ለምን በሰፊ ስለሆኑ ትልቅ ስለሆኑ አብሮነትም ስላለ ያማራ ክልል ብንወስድ ከሸነሸን ነው ምናልባት አማራ ምን ይባል ክልል ላይኖር ይችላል አገው ኦሮሞ ሽናሻ ታብሎ ከተሄደ ማለት ነው እና ያለው ኢትዮጵያን የማፍረስ ስትራቴጂ ከዚህ በፊት ሲጠቀሙበት እኔ ነበር እነዚህን ተፈልቅ ማበረሰቦችን በማጋጨት የፖለቲካ ትርፍ እንደሚገኝ የሚያቁ አማራንን የሚሉ ደሞ ኡነተኛ ኢትዮጵያንም የማያቁ ጥቂት ጥንበኞች ለነዛ ስራቸው መልክታቸው ጣፋታቸው መወጫ የሆኑና መጠንቀቅ አለባቸው የነሱ በጥቂት አከባቢ ለምሳሌ በኦሮሚያ ውስጥ አማራ ውስጥ ያለች ዞን ምናልባት አንድ ከሚስ የምትሆን ትችላለች ግን በኦሮሚያ ያሉ የአማራ ተወላጆች የኖሩ የኖሩ ያሉ በስፋት በቁጥር ኦሮሚያ ውስጥ ነው ያሉት ለጥቂት ያመጡት ተንኮሳ ሰፊውን ሊያጠፋ ይችላል ሰፊው ጋር ሊደርስ ይችላል ካለው የፖለቲካ ንትርክ በተለይ በወያኔ ጊዜ ያደገት ውልድ ባለበት አገር ኦሮሞ መነካካት የኦሮሞ ተወላጅ ሆነው በሄረሰብ መነካካት ጽፋቱ እጽፉ መልሶ ለሰፊውና ለየዋው ለፍቷ ዳሪው እንዳሆን ነው የሚፈራው እነዚህ ላይ መመከራው ምንድነው ፌስቡክ ላይ ቁጭ ብለው በተለይ ዲያስፖራ ቁጭ ብለው ይሄን حزب ማጋጨት የሚሞክሩት ከፌስቡክ ላይክ እና ከዩቲዩብ ላይክ እና ሳንቲም ከመለቃቀም በተረፈ እንወክላለን የሚሉት ማህበረሰብ ላይ ጉዳት መጥራት ነው ይሄም ማቆም አለባቸው አገር ቤት ያሉት አብሮ የኖሩት ማህበረሰብ የነዚህን ጩሃት መስማት የለባቸው በድርጅት ውስጥ ያሉ በብልጽግና ውስጥ ያሉ ካጆች ተላላኪዎች የስልጣን ጥመኞች ከጥፋት በኩል ወደ ስልጣን መምጣት እንደማይቻል ካወያኔ መማር አለባቸው ባለው የመሳሪያ ብዛት በድንፋታ ብዛት በገንዘብ ብዛት ወያኔ አልተሳካላት ይሄን ማህበረሰብ በመነካካት እና በማጋጨት ወደ ስልጣንና እንመጣለን የሚል እንደማይሳካላቸው ማወቅ አለባቸው በተለይ ሰፊው የኦሮሞ حزب በመነካካት በማጋጨት ወደ ስልጣን እንመጣለን ማለት የራስን ገመድ እንደ መበጠስ እንደማለት ነው በኦሮሚያ የሚናገረው ጋንጌን ሰካላኩት ጀና ነው ፍቱ ገባብ ሲተይሰል ምንድን እና ለራስ ችግር ወደ ራስ ላይ ማምጣት ነው የሚሆነው ማቆም አለባቸው ዋናው መልክቴ ለኢትዮጵያ በተለይ ኢትዮጵያ ማህበረሰብ የአማራ ማህበረሰብ ኦሮሚያ ውስጥ ያሉት ከህዝቡ ጋር በደም ተግባብተው ራሳቸውን እንደ በአድነት እነዚህ ውጪ ቁጭ ብለው የሚሉትን በመስማት ሳይሆን አብሮነታቸውን በጣም ጉርብትናቸውን በጣም ማጠናከር አለባቸው ሰላማዊ ሆኖ የኔ ማህበረሰብ የተወለድኩት የሮሞ ህዝብ አቃፊነት የሚታወቀው አቃፊነት እንደ መጥፎነት ሆኖ በሌላ አክቲቪስት ቢነገርም ባህላችን ካደግንበት ብዙ ብሄር ብሄረሰቦች ከማንም ከኢትዮጵያ ክልል የሚታይበት ከሁሉ ቦታ መጥቶ በሰላማዊ መንገድ ሰርቶ ይኖረ ያደግንበት ያየንበት የሆነበት ስለሆነ ያ ባህላችን በትንሽ ጭንቅላት ያላቸው አማራንን ወከላለን ብለው በጣባ ጣሪዎች እንዳይበከር እንዳይ ሌላ ነገር እንዳይቀሰቀስ እኔ ማበረሰቤንም ካላችሁ በከፍታ ካላችሁ በትግስት ራሳችሁ በሚቆሰቆሱት በጥቃቀኖች ጋር አትወዳደሩ አታወርዱ በተቀመጣችሁ በከፍታ ላይ እዛው ቆዩ የሚል መልእክት ነው የማስተላለፈው በጣም ጥሩ በጣም ቆንጆ ተንካራ ስቴትመንት ነው እና አመሰግናለሁ ጋሽ ሁለት ደቂቃ ታታችን ስላለቀ ደቂቃው ስምትለው ነገር ካለ በዚህ ሪስ ላይ ሹር ቴንክ ዩ እንግዲህ እንደምታቁት ትልቁ ነገር ኢትዮጵያ የሰማያዊ ብሔር ብሔረሰቦች ሀገር ነች ሰማያዊ ብሔር ብሔረሰብ ደግሞ 
indigenous agaru balabet na native no le shi amatat mareet mareetu lay nebara ya agaru balabet no gin taklaim israchin bakadam tan agarut betlay amara na oromo sna sna srat mayazal labachu hagaritu politikam ekonomiu yezich agar yet afanta millakko benya bichano iyalachu mitaragutin gemer gutata betarga gutishalal hagaritu yewulum nech etiopia ust minority na majority in bal agar alam etiopia kullum ya agaru balabet ከዛ ማhall ላይ መጥቶ ያገሩት ነው ዴፊት አፈንታ በእኩልነት የሚወሰንባት ሀገር ስለሆነች ቆሞ ብላቹ አስቦ ብሎ ትልቅ በልት ያሳልፋል በቀደም ሁለተኛ ነገር 8000 ማይልስ ከኢትዮጵያ ድረስ ተጉዞ እዚህ ሀገር አዶክተር አብይ የመጣው ለምን እንደሆነ ወያና 27 አመት በሙሉ ኢትዮጵያ የምትባለው ሀገር ከመhall ላይ ማጥፋ ይማጥፋ ስራ ነበር የሰራው ለዛ ደግሞ መሰረቱ አንድነቱን መበታተ ነበር ያ ችግር ከሀገር በይ ጀምሮ እስከ አሜሪካ ድረስ ኦል ኦቨር ዓለም ዓለም ላይ ያለ ኢትዮጵያ ሁሉ አንድነቱን ኦልሞስት ያቀው ነበር ለ27 አመት እዚህ ድረስ መጥቶ ኦርቶዶክስን አስተርቆ የፈረሰው ግን እንትን እንገንባ ብሎ መጥቶ እዚህ ድረስ አስተምሮ ነው ሄደ ግን ወይ ነበረበት የሰለጠነ ዓለም ላይ የሚየኖርን እኛ ነበርን ከዚህ ጥቂት ቆርጠን ሀገር ቤት ሄደ ለኢትዮጵያ ህዝብ አንድ ደስ ማስተማር የነበረበት እዚህ ድረስ መጥቶ አለራ ብሎ ወደ ሀገር ቤት ሄደ ግን ያ ጽንፈኝነት እንዳሁን ከዚህ አልፎ ኢትዮጵያ ህዝብ የወያኔን ጣባሳና ቁስል ስላየው አንድነቱን ያጠናከረና እየሰራበት ባለበት ጊዜ በጣም ይሄ ኃይለኛ ጽንፈኛ ኃይል ሀገር ላይ ገብቶ በጣም በጣም ትልቅ ፈተና ነው ማለት ለዛ ቻገር ማለት ነውና አንደኛው ፖይንት እሱ ነው ሁለተኛ ነገር ደግሞ ይሄ እኔ ብቻ ተጎድ ተጎዳው ጀግነት እኔ ነው እኔ ብቻ ነው ተጎድ እንትን ያልኩት ካሴ ያስፈልገኝ የሚለው ኃይል ዛሬ ያለ መጀመሪያ እንደ ምሳሌ ባሪ ውስጥ በአንድ በሆነ ወቅት ላይ በተፈጠረች ግብ ወደ 86 ሰው ሞተ ዶክተር አቢ ራሻ ነበር አንድ በየረሰብና አንድ ሃይማኖት ብቻ የተጨፈጨፈ ብሎ በአለም ላይ እስከ አሜሪካ ስቴት ዲፓርትመንት ደብዳቤ ካስገቡ በኋላ ዶክተር አቢ ትክክለኛ ኦፊሻል ዶክመንት ካረጋገጠ በኋላ ወደ ውጪ ወጦ ከሞተው ውስጥ የሞተው 50 ምናምን ኦሮሞ ነው ብሎ ሲናገር ይሄ ዘረኛ ብሎ እሱ ላይ ደሞ ተመልሰው ትልቅ ፕሮፓጋንዳ ሲነዙ ነበር በሌላ በኩል ደሞ ቀድም አንተ እንደገለጽከው ወለጋ ላይ አማራ ተጎርቷል ተጨፍጭፏል ብሎ አንድ የፓርላማ አባል እንባስ ከመውጣት እስከ ማልቀስ ድረጃ ድርሰው ጥያቄ በጠይቁበት ጊዜ ትክክለኛ ኢትዮጵያዊና ትክክለኛ የፓርላማ ሰው እኚህ ናቸው ብለው ትልቅ በአለም ላይ ትልቁ ሚዲያ የሚተዳደቁት ሚዲያ ይባሉ ሁሉ ኢትዮጵያ ሚዲያዎች በመሉ ሲያሙ ጉሷት ነበር እኚህ ግለሰብ ሰም ማለት ነው። ትላንትና ደሞ ወልዶ ላይ የተፈጠረው ነገር እንደዚህ ነው ብሎ ከዛ አካባይ ወጡ የፓርላማ አባላቶች ሲናገሩ ደሞ የኦነክሽን አባል ነው ፓርላማ ውስጥ ያለው ብሎ ደሞ ከጫፍስ ከጫፍ ከአውሮፓ እስከ አሜሪካ እስከ ኢትዮጵያ ድረስ ያሉ አክቲቪስቶች ትልቅስ ሲያቀርቡ ነበር ስለዚህ በነምለት ይሄ በጣም ትልቁ የኢትዮጵያ ነቀርሳ ነው ብየንም አስቦ ያሳሳ የጽንፈኝነት ትልቁ ምክንያት ይሄ ነው ኢትዮጵያ ለማፍረስና ኢትዮጵያ መጥፋት አለበት የሚለውን ኃይልማ ከቲፒኤልኤፍ ጀምሮ አይተናል ፍልፍል ስለምናየው የሚፈልገው ምጃት ወስደበታል ከኔ በላይ ኢትዮጵያ ኢትዮጵያ ይለም ኢትዮጵያ እኔ ነጭ እኔ ብቻ ስልጣን ሲይዝ ነው እንደዚህ ነው ያለ በጣም ችግር እየፈጠረው ይሄ ያለው ኃይል ለሌሎቹ ሌላው ጽንፈኛ እንዲፈጠር የሚያርጉ ይሄ ነው ኃይል ነው ምክንያቱም አንድ ሰው ቤት ድረስ መጥቶ እኔ ነኝ ማቀል ያለ ሁሉ ግዜ የሚጎተጉተኝና ሊያጠፋኝ የሚፈልክ ሆነ እኔ ደግሞ ለሰርቫይቫል ስም ራሴ ወደ ጽንፈኝነት ሊወስድ ይችላል ማለት ነውና በጣም አደገኛና ከኢትዮጵያ መጥፋት ያለበት ዴንጀረስ የሆነ ጽንፈኝነት እየስ ለሆነ በጣም ቆም ተብሎ ቢታሰበት አሪፍ ነው ያለው ይሄ ማለት ነው ማሳለፈው ቴንክ ዩ በጣም አስተጋናለሁ ኢንጂነር ጋሻው አደ ለደት አደ ብራኒ ለነበረን ግዜ በጣም አመሰግናለሁ በመከተለው ሳምንት ደግሞ በሌላ ራይ سنገናኛለን እንግዲህ ተመልካቾቻችን እኛ የመሰለንን ለግሰናል የምትቀበሉትን በንጹህ ልቦና እንድትቀበሉን እንጋብዛለን በሌላ ፕሮግራም سنገናኝ ተናሰብቱ